हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू जैकलेट एजुकेशनल चैनल सो दिस इज द मेगा रिविजन सीरीज कंटिन्यूएशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये दिस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्ड रिपीटेडली सो हियर वी विल नो एंड विल ऑल्सो नो द कंसेप्ट बिहाइंड सम ऑफ द क्वेश्चन इन डीप सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट so before going to the questions i would like to remind you that there are several mega revision videos in our playlist so you can go and check the playlist for the revision rapid revision and i will provide the link in the i button as well as in the description below so the first question is on our screen the let us read the question first this question came in november 2017 paper the question is which of the following statements is true for an ideal dilute solution so here the statements are given so i'm not reading every statement i'm just telling which statement is correct in order to avoid any mistake or wrong statement being incorporated in your mind so the correct option here will be option number 3 yes in the ideal dilute solution the solute part obeys the henry's law and the solvent part obeys the raoult's law so these two things are important solute henry's law obey karta hai aur solvent jo hai राउल्ड स्लॉ को ओबे करता है इन ए डायल्यूट आइडियल डायल्यूट सोल्यूशन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज टॉक्सिक सर ऑप्शन आर कार्बोनिक एसिड कार्बन मोनोक्साइड एसिटल डिहाइड और बेनजीन सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर वन दैट इज कार्बोनिक एसिड इज नॉट जनरली कंसिडर्ड टू बी टॉक्सिक but carbon monoxide is toxic benzene is toxic and acetaldehyde is also toxic in nature so why this carbonic acid is not generally considered toxic so let me tell you the formula of this carbonic acid very simple you all will be knowing that it is h2co3 so this carbonic acid is actually present naturally in the body of human beings yes hamare body ke andar naturally this carbonic acid is present so this is not generally considered to be toxic let's read the next question I hope you are noting down all these concepts so let's read the question with increase in temperature the specific conductivity of water shows what kind of change and here the correct option will be it shows the increase in specific conductivity so what does that mean it means the temperature is directly proportional to the specific conductivity of water so as the temperature will increase the specific conductivity will also increase and as the temperature will decrease the specific conductivity of water will also decrease so here i would like to tell you that conductivity of water what are the units so these are also important so units for conductivity the si unit is siemens per meter that is s by m and in us units the standard is milli mos per cm so m i double l i milli mos that is m h o s per cm so these two are the units for the specific conductivity or conductivity of water next you should also know that this conductivity is inversely proportional to the resistivity yes so you should know that if question is asking conductivity is inversely proportional to the resistivity and resistivity is denoted as the rho and its si unit is what its si unit is ohm meter so here ohm meter is the unit of resistivity and conductivity unit we have already known siemens per meter or milli mos per centimeter so let's move to the next question and the next question is the match the following with the list one having elements and their classification so what are their categories so here i will tell you one by one starting with the sodium so sodium is the alkali metal and similarly calcium is the alkaline earth element and chromium is the transition element very important frequently asked and sulfur the element is called as the chalcogen so sulfur coming into the chalcogen group where oxygen is also one of the elements so this will be the correct matching of these two column let's move to the next questions so the next questions are on your screen the question is the heat is distributed through a vertical mixing process called as what and here this phenomena is called as convection yes convection is the process and you should know that this is telling about the vertical mixing process and what is this vertical mixing process 
let's know here so this vertical mixing is seen in both the cases of atmosphere as well as in the water bodies such as lakes and oceans which occurs because of the upward and downward movements of the air and water respectively so yahan pe air molecules and water molecules ke अप डाउन होने पर वर्टिकल मिक्सिंग देखने को मिलता है विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रिवलेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट सो नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड हियर द ऑप्शन आर ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल जस्ट टेल यू वट आर द करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड एज आई सेड एनी रॉन्ग कंसेप्ट इन योर माइंड सो हियर ए एंड बी विल बी करेक्ट दैट मीन्स देर इज नो चेंज इन एंथेल्पी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देर इज ऑल्सो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द आइसोथर्मल प्रोसेस बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट इज देर इज चेंज इन टेम्परेचर एब्सोल्यूट रॉन्ग बिकॉज आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल कमिंग फ्रॉम द वर्ड टेम्परेचर सो सेम टेम्परेचर दैट इज द जीरो चेंज इन द टेम्परेचर इज सीन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस दैट्स वाई दिस ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट सो द Temperature is constant and these two option will be correct. So option number three will be the correct option. Let's move to the next question. The next question is the sum of the internal energy and product of pressure and volume is known as what? So your options are enthalpy, entropy, Gibbs free energy, or Helmholtz free energy. So ये भी 2017 के net paper में आया था and here the correct option will be enthalpy. Yes, enthalpy is denoted as H. and this question is telling the product of pressure and volume that means it is telling product of pv plus the internal energy so total sum it is telling internal energy is denoted as u and pressure volume product is pv so this is telling about this formula you should also remember h is equal to u plus pv or delta h is equal to del u plus pv that is enthalpy change is equal to internal energy plus pressure multiplied by volume so let's move to the next set of questions so here again one more frequently asked questions let us read it again the two statements are given first is an aqueous solution of sodium carbonate is alkaline second is an aqueous solution of carbon dioxide is acidic so very frequently asked question which will be correct both will be correct yes both a and b are correct so without wasting much time in this question let's move to the next one next one is important the next is the compound essential for the process of photosynthesis has which of the following elements so here the correct option will be option number d magnesium yes magnesium is essential and important part in the photosynthesis process why because it is the part of chlorophyll yes chlorophyll is very important for photosynthesis as we all know so chlorophyll a the formula let me tell you it is c55 h72 o5 n4 and mg so mg is the central element that is the magnesium so it will be the essential compound for the process of photosynthesis and this is the formula for chlorophyll a that is c55 h72 o5 n4 mg chlorophyll a formula let's move to the next question the next question is in the context of argentometric titration of chloride ions in the water sample identify the incorrect statement so here one more thing you have known that the test for chloride presence in the water sample is known as the argentometric titration test which is usually followed in the chemical process so here among the four options which is incorrect is this number 4 why let us read the correct options in this titration method the titrant is silver nitrate solution and indicator used in the titration process is potassium chromate and color of the end point is lemon yellow but the ph of water sample should be more than 5 usually more than 6.5 so here this option is incorrect and it was asking about the incorrect statement so option 4 is the incorrect statement so let's move to the next question the next question is the reaction of oh radical with which of the following species generates the hydrogen atom so here the correct option will be option number 3 yes reaction of carbon monoxide with the oh radicals will generate the hydrogen atom so let me tell you the formula the formula is carbon monoxide plus oh so general formula it will give rise to h so it is in atomic state atom plus co2 that is carbon dioxide so this is the formula when co reacts with oh let's move to the next set of questions 
सो हियर द क्वेश्चन इज टेलिंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बन आइसोटॉप्स यू नो कार्बन इज हैविंग सेवरल आइसोटॉप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो हियर द कार्बन आइसोटॉप सी थर्टीन इज लेस एबेंडेंट इन द वेजिटेशन देन इन ओशन दैट मीन्स इन ओशन सी थर्टीन इज मोर एबेंडेंट सो यू शुड नोट डन दिस दिस इज ट्रू सी ट्वेल्व दैट इज कार्बन ट्वेल्व इज मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर दैट इज ऑल्सो ट्रू कार्बन फोर्टीन इज एबसेंट इन फोसिल फ्यूल दिस इज ऑल्सो ट्रू बट दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट दैट इज कार्बन थर्टीन इज नॉट यूज फॉर कार्बन डेटिंग फॉर द कार्बन डेटिंग प्रोसेस कार्बन फोर्टीन आइसोटॉप इज यूज विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट काइंडली नोट इट डाउन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एसरसन एंड रीजनिंग काइंड ऑफ सो द एसरसन स्टेटमेंट स्टेट्स हाई टेम्परेचर मेक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट एंड प्रोड्यूस द पल्यूटेंट दैट इज एन ओ समाइम नॉक्स दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो हियर द रीजन स्टेट्स द रिएक्शन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर सो हियर वट विल बी द करेक्ट आंसर सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स सो आर द रीजन इज फॉल्स बिकॉज द रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक इन नेचर नॉट एक्सोथर्मिक सो यू शुड रिमेंबर इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर दैट मीन्स इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी टू कैरी ऑन द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द पल्यूटेंट सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट्स वाई यू विल से दैट इन द एटमोसफियर सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ट्वेंटी वन परसेंट अराउंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट वाई दे आर नॉट मिक्सिंग दे आर नॉट मिक्सिंग टू प्रोड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दे नीड हाई टेम्परेचर दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन द एटमोसफियर दैट्स वाई दे आर नॉट मिक्सिंग सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट सो हियर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी एंडोथर्मिक दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री विल बी करेक्ट एसरसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रीक्वेंट लास्ट क्वेश्चन लिस्ट वन इज हैविंग द टर्म्स फ्रॉम द क्रोमाटोग्राफिक प्रोसेस क्रोमाटोग्राफिक टेक्निक एंड हियर वट इज द क्रोमाटोग्राफिक एक्शन वी हैव टू मैच वन बाय वन सो हियर आई विल टेल यू वन बाय वन अबाउट द टर्म्स एंड देयर एक्शन सो स्टार्टिंग विद द एफ्लुएंट सो एफ्लुएंट आर द स्ट्रीम फ्लोइंग आउट ऑफ द कॉलम ऑफ द क्रोमाटोग्राफिक प्रोसेस नेक्स्ट कमिंग टू द एलुएट सो एलुएट मीन्स द सॉल्यूट मोबाइल फेज मिक्सचर विच एग्जिट्स द कॉलम जो कि कॉलम को एग्जिट करता है उसे कहते हैं हम एलुएंट कमिंग टू द एलुएंट सो वट इज एलुएंट एलुएंट इज द मोबाइल फेज इन द क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस एंड हियर वी शुड ऑल्सो नोट दैट एलुएंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलुएंट ई एल यू एन टी इज ऑल्सो गिवेन सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज बोथ आर सेम एलुएंट एंड एलुएंट दे आर द मोबाइल फेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलुआइट इज द एल्यूटेड सोल्यूट सो यू शुड नोट डाउन दिस टर्म्स विद देयर एक्शन सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव नोटेड डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो डिस्कस इन द ग्रुप इन आवर टेलीग्राम पेज यू कैन जॉइन देयर फॉर रेगुलर क्विजेज सो टू गेट मोर अपडेट्स डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब द चैनल हिट द नोटिफिकेशन आईकन टू गेट ऑल फॉर दर अपडेट्स प्रिपेयर वेल स्टे काम बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग